Efteråret nærmer sig, og det er ved at være slut for dagens gæst hernede. Jeg har været ude ved Husøde Strand med min rejehår og fanget en fin lille fisk, som er en af de mere almindelige herude ved stranden. Den hedder en tangsnare, og den er familie med hundestejl. Man kan se, at den rejser en af sine pigge op hernede nu. Den har 14-17 pigge langs med ryggen, og hedder derfor også en 15 pigge hundestejl. Men tangsnare er altså det rigtige navn. Meget køn lille fisk med flotte farver. Og oh, den skulle lige ned igen, det er også bedst for den. Så har den også en fantastisk yngelpleje. Om foråret, så vælger hænderne en tangbusk som den her. Ude på en halv meters vand. Og så bygger de en rede. De, de, der går sådan lidt fulde tendens i dem. Men de øh, udsondrer en øh, sådan nærmest sytråd fra gattet. Det er noget nyere øh, sekret, der kommer ud der. Rigtig, rigtig stærk og klæbe tråd. Og så bruger de sig selv som nål ind og ud gennem tangbusken, henter lidt ekstra tangblade og bygger en lille en knytnæve stor rede ned i bunden af tangbusken. Og når den er bygget, så skal der danses. Handtangsnaren stiller sig ud foran og danser op og ned og vibrerer og prøver på at lokke nogle hunder til det. Og hvis hunderne synes, de danser fint og har bygget en god rede, så inviterer han dem til at lægge æg ind i reden. Og i samme øjeblik, de har lagt æggene, så bliver de sparket ud igen. Han byder dem i halen, jager dem væk, vil overhovedet ikke kendes ved dem, for der skal danses noget mere. Der skal lokkes så mange hunde som overhovedet muligt til. Og når reden den er godt fyldt med æg, 200 eller sådan noget, så, så passer han på dem. Forsvar dem mod alle fjender selv. Større fisk og fugle, der kommer nærheden, forsøger han at bide og, og øh, nikke skaller til de forsvinder. Utrolig modig, rigtig dygtig til at passe på ungerne. Ungerne de klikker sådan her hen på sommeren. Han forsvarer dem, så længe han kan. Og når det er overstået, så dør han. Det er hårdt at danse og passe børn hele, hele sommeren. Hunden hun døde allerede kort tid efter æglægningen. Men til næste år, så er ungerne allerede blevet lige så store som den, jeg havde her. De er parat til at lægge æg. Sådan en tangsnare, den bliver kun et år gammel. Det er meget, meget sjældent, de bliver to år. Så kan de blive op til nogle af 20 cm, 22 cm lang måske. Men det her, det der almindelige, den er et år gammel, og den dør her om et et par uger. Sørgelig kan man sige, men så længe de passer så godt på ungerne, så bliver arten bevaret, og de er altså parat til at stå derude. Og så kan man jo gøre som i gamle dage, da den her og, og den anden fisk, der findes herude, den der hedder en tangnål, den brugte man som værfisk. Man tørrede dem, nogle gange pressede man morgenkøbet flade og hængte dem op i en tråd i loftet, og så kunne man se, mente man, hvilken retning vinden kom fra, efter hvordan de drejede deroppe under loftet. Det fiskerne brugte det meget til at forudsige, om, om det blev vestenvind eller nordenvind dagen efter. Efter Dansk Meteorologisk Institut kom til, så er der ikke så mange, der har sådan en hængende under loftet længere. De var også mindst lige så upræcis som moderne meteorologer.